வணக்கம் நண்பர்கள் எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அதாவது நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை வரும்பொழுது அரசு எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் அது வந்து ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வரும்பொழுது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா மெயினாக பாரோ பண்ணணும் கடன் வாங்கும் இந்த கடன் வாங்கும் பொழுது பொருளாதாரத்தில் எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் இருக்கும் மேக்ரோ எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு கொரி ரேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த அகாடமிக் வீடியோஸ் அந்த டாபிக்ஸ் இது சம்மந்தமாக தனியாக புக்கும் படிக்கணுமா இதுக்கு நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் புக்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது நீங்கள் ஒரு நாள் அண்ணா நகர் போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய புக் ஷாப்ஸில் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டில் இருந்து வேணால் நீங்கள் நோட்ஸ் வாங்கிட்டு வரலாம் புக்ஸ் வாங்கிட்டு வரலாம் ஆனால் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் ஒத்து கவனித்து அதில் நோட்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே நீங்கள் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கும் சரி டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமுக்கும் சரி நல்ல மார்க் உங்களுக்கு வரும் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸை கவனித்து நீங்கள் நோட்ஸாக எடுத்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் எழுதினாலே உங்களுக்கு முதல் நூறு ரேங்கில் எடுக்கக்கூடியவங்க என்ன மார்க் எடுப்பாங்களோ அந்தந்த சப்ஜெக்டில் அதுக்கான மார்க் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கான தாட் ப்ராசஸை நீங்கள் உருவாக்கணும் ஸோ இதை நீங்கள் மைண்டில் வைங்க சரி இப்போ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டுக்கு வரலாம் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு நாட்டுக்கு வரவு செலவு ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ ஒரு வீடு எப்படி ஒரு ஃபேமிலிக்கு எப்படி வரவு செலவு இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நாடும் இப்போ ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக ஒரு நாட்டுக்கு வரவு இருக்கும் இது வந்து ரிசிப்ட்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் செலவும் இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜென்ரலாக எப்பயுமே வரவு செலவை விட அதிகமாக தான் இருக்கணும் இதை தான் எல்லாருமே விரும்புவாங்க இந்த நிலையை ஃபிஸ்கல் சர்ப்ளஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்லாம் சிம்பிளாக சர்ப்ளஸ்னு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே சர்ப்ளஸ் இருக்கிறதா ஒரு நாட்டுக்கு நல்லது இதுதான் ஒரு ஹெல்த்தியான எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா போன்ற நாடுகள் இந்த மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் மெயினாக ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்லேயே இருப்பாங்க டெஃபிசிட்ங்கிறது நிதி பற்றாக்குறை இப்போ இந்த பற்றாக்குறை எப்போ வரும்னா ஒரு சில நேரத்தில் செலவு வரவை விட அதிகமாக போயிடும் இந்த நிலை தான் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டுடைய சிம்பிள் ஃபார்முலா என்னென்னா டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டோட்டல் ரிசிப்ட் இதை நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிசிப்ட்டுக்குள்ளேயே ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஒன்று ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ஒன்று இதுக்குள்ளே இப்போதைக்கு ரொம்ப போக வேண்டாம் வரவு செலவு ரெண்டை மட்டும் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ நிதி பற்றாக்குறை வந்துருச்சு ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வந்துருச்சு அப்போ இதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வருது அப்போ இந்த கேப்பை எப்படி பிரிட்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்திய அரசு என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல இவங்க கொஞ்சம் இருப்பு பணத்தை ஆர்பிஐ கிட்ட வச்சுருப்பாங்க ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் இதுதான் நம்மளுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் இந்த பணத்தை கொஞ்சம் எடுத்து இந்த நிதி பற்றாக்குறையை சீர் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நம்ம அவங்க பார்ப்பாங்க ஏன்னா இந்த நிதி பற்றாக்குறையை சீர் செஞ்சால் தான் மக்களுக்கான அந்த அந்த நலத்திட்டங்களை அப்படியே செயல்படுத்த முடியும் நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட்லேருந்தே பாரோ பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்னு சொல்லக்கூடிய சந்தை அதிலேருந்து பாரோ பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு சோர்ஸ்லேருந்துமே பெருசாக அந்த அளவுக்கு ஃபண்ட்ஸை எடுக்க முடியாது கவர்மெண்ட்டால் அப்போ மூணாவதாக ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது இதுதான் மெயினான சோர்ஸ் இந்த மெயினான சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்தே உங்கள் பாரோ பண்ணுவாங்க கடனை ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்தே வாங்குவாங்க நான் சொன்னது போல் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பு நிதியையோ மார்க்கெட்டில் வாங்கக்கூடிய அந்த பாரோயிங்ஸை வச்சு மட்டுமே இந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா அந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சராசரியாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இருந்துட்டுருக்கு இந்தியாவில் இது ஒரு சில வருஷமாக கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கே தவிர ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் எப்படி இதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒட்டு மொத்த ஜிடிபியில் இந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க இப்போ த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபினா டோட்டல் இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளவோ அதில் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் மட்டுமே த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்தளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றாக்குறையை சரி செய்யணும்னா கண்டிப்பாக ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட இருந்தே இவங்க கடன் வாங்கி ஆகணும் அப்போது மெயினாக இந்தியா எப்பெல்லாம் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டில் போதும் அப்பெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ கிட்
சரி இப்போ ஆர்பிஐ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கிட்டு ஆர்பிஐ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு நிகரான பணத்தை அந்த பண புழக்கத்தை எக்கனாமிக்குள்ள இறக்கிடும் அதாவது லிக்விடிட்டி லிக்விடிட்டின்றது பண புழக்கம் அப்போ லிக்விடிட்டியை உள்ளே இறக்கி விடும் எப்படிங்க இறக்க முடியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மணியை பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ ரூபா நோட்டுகளை பிரிண்ட் பண்ணி எக்கனாமிக்குள்ளே விட்டுருவாங்க அப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா பண புழக்கம் அதிகமாகும் இந்த பண புழக்கம் எங்கெல்லாம் போகணும்னா பேங்க்ஸ்க்கு போவோம் மெயினாக இந்த பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை மறுபடியும் மக்கள் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போவாங்க உதாரணத்துக்கு பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க லிக்விடிட்டியை லோன்ஸாக மக்களுக்கு கொடுப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுப்பாங்க மற்ற எல்லாருக்கும் தருவாங்க அப்போ அல்டிமேட்டாக இந்த லிக்விடிட்டி பணப்புழக்கம் யார் கையில் வந்து நிற்கும்னா மக்கள் கையில் தான் வந்து நிற்கும் இப்போது இந்த இடத்துல பணப்புழக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது மக்கள் கையில் அதிகமாக அந்த பணம் வந்து உட்காருது அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடுதுன்னா அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதிகமாகிடும் அவங்க செலவுக்காக வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பணம் அதிகமாகும் இந்த பணத்தை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய செலவு பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க நிறைய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வாங்க நினைப்பாங்க அப்போ அந்த லிக்விடிட்டி என்ன பண்ணிட்டோம்னா டிமாண்ட் அதிகப்படுத்தி விட்றோம் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கணும் லிக்விடிட்டி டைரெக்டாக என்னவாக மாறுது டிமாண்டாக மாறுது இப்போ இந்த டிமாண்டு மறுபடியும் அதிகமாகும் போது எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் எக்கனாமி கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் எப்போலாம் வருதோ இந்த பாரோயிங் வந்து இப்படி தான் நடக்கும் இந்த பணப்புழக்கமும் இப்படி தான் உள்ளே இறங்கும் இப்போ இதில் ஒரு பாதகமும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா லிக்விடிட்டி அதிகமாக அதிகமாக டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே போகும் உதாரணத்துக்கு இப்போ மக்கள் கையில் பணம் அதிகமாக போய் சேர சேர அவங்க நிறைய பொருட்களை வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க உதாரணத்துக்கு லிக்விடிட்டியை பேங்க் கிட்டே இருந்து ஒருத்தர் லோன் மூலமாக வாங்குறாருன்னு வைங்க அந்த லோன் வந்து ஒரு வீட்டுக்கான லோனாக இருக்கலாம் இல்லை பைக் வாங்கக்கூடிய லோனாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி லிக்விடிட்டியை பேங்க் கிட்டே இருந்து வாங்கி எல்லாரும் பல பொருட்களையும் சேவைகளையும் வாங்க ஆசைப்படுவாங்க அப்போ என்ன ஆகிடுது டிமாண்ட் அதிகமாகிடுதா ஆனால் அந்த டிமாண்ட் மேட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி இருக்காது சப்ளை இருக்காது அப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகிடும்னா இன்ஃப்ளேஷன் உருவாகிடும் அதாவது பண வீக்கம் உருவாகிடும் இது ஒரு பாதகம் இப்போ பண வீக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது பணத்துக்கான மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிடும் பொருட்கள் சேவைகளுக்கான மதிப்பு அதிகமாகிடும் ஏன்னா நான் சொன்ன அதே காரணம் தான் டிமாண்ட் அதிகமாக அதிகமாக எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த மணி இருக்கும் அந்த மணியை வச்சு நிறைய வாங்க நினைப்பாங்க ஆனால் அந்த டிமாண்டை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கான சப்ளை இருக்காது உற்பத்தி இருக்காது அப்போ என்ன ஆகிடும் அந்த உற்பத்தி பொருட்களுடைய மதிப்பு அதிகமாகிடும் இந்த நிலையை தான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பண வீக்கம் அப்போ இதையும் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கிறோம் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வரும்பொழுது அரசு ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து அந்த ஃபண்டை வாங்குது இந்த ஃபண்டு எக்கனாமிக்குள்ள லிக்விடிட்டியாக இறங்குது இறங்கும் பொழுது பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகமாகுது எக்கனாமி பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவாக இன்னும் போய்கிட்டு இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாகுது இது ஒரு விதமான ஒரு பாதக செயலும் இதில் வந்து உருவாகுது இன்ஃப்ளேஷன் ஓரளவு இருக்கலாம் நாட்டுக்குள்ளே ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது ஆபத்து இதை நீங்கள் மெயினாக மைண்டில் வைக்கணும் இப்போது டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அரசு சென்ட்ரல் பேங்க் கிட்ட இருந்து மட்டுமே இந்த நிதியை வாங்காது அதாவது அந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை அந்தந்த நாட்டில் இருக்க சென்ட்ரல் பேங்க் கிட்ட மட்டுமே கொண்டு போய் அடகு வைக்காது இதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள் கிட்டே வித்துருவாங்க அப்போ மக்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள் ஒரு சில மக்கள் கிட்ட பணம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வாங்கிட்டு அந்த நிதியை கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுப்பாங்க அப்போ இதில் நீங்கள் உத்து கவனிச்சிங்கன்னா இதில் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகாது ஏன்னா மக்கள் அவங்க கையில் இருக்க பணத்தை கொடுத்து இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வாங்குறாங்க அப்போ இதில் இரட்டை லாபம் இருக்குது அரசுக்கு நிதியும் போயிடும் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டும் சரியாக போயிடும் அதே நேரத்தில் இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாகாது ஆனால் இந்தியாவில் இந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வரும்போதெல்லாம் இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாகும் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ இந்திய மக்கள் ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வாங்க மாட்டுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் லாபம் அந்தளவுக்கு கிடையாது இதில் ரிட்டர்ன் இருக்காது இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ப்ராஃபிட் என்னென்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து வட்டி வந்து கிடைக்கும் ஆனால் இந்தியாவினுடைய கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அந்த பாண்ட்ஸில் வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இந்த காரணத